కేంద్రం ఇటీవల తీసుకొచ్చిన నూతన మెట్రో విధానం ఎంతో హానికరమైందంటున్నారు అమరావతి మెట్రో రైల్ ఎండే రామకృష్ణారెడ్డి ప్రభుత్వ సొమ్మును ప్రైవేట్ సంస్థలకు దోచిపెట్టేలా ఉన్న ఆ విధానాన్ని రాష్టంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అమలు చేయబోమని స్పష్టం చేశారు ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు మన ప్రాజెక్టుల్లో ప్రగతి చూపకపోవడం వల్లే వారిని పక్కన పెట్టామంటున్న రామకృష్ణారెడ్డితో ముఖాముఖి ప్రైవేటు భాగస్వామ్యానికి పెద్దపీట వేయడంతో పాటు మరిన్న కొత్త అంశాలను జోడిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం మెట్రో కొత్త విధానానికి ఇటీవలే ఆమోదం తెలిపింది మరి ఈ కొత్త మెట్రో విధానం రాష్ట్రానికి మేలు చేస్తుందా కీడు చేస్తుందా వీటిపై మాట్లాడేందుకు మనతో పాటు అమరావతి మెట్రో రైల్ ఎండి రామకృష్ణరెడ్డి గారు ఉన్నారు ఇప్పుడు కేంద్రం తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ కొత్త పాలసీలో ఎలాంటి లాభాలు ఉన్నాయంటారు మనం మన మెట్రోకు అనుకూలమైందే కాదంటారు తీరా న్యూ మెట్రో పాలసీ వల్ల మన ప్రాజెక్టుకి ఏమైనా పనికి వస్తుందని అక్షరం అక్షరం మళ్ళీ మిస్ అవ్వకుండా చదివితే చివరికి దానివల్ల మనకి ఏ రకంగానూ ఉపయోగపడిన పరిస్థితి వచ్చింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గించుకోవటం కానీ చేసిన ప్రయత్నం ఇది ఈ ఈ న్యూ పాలసీ సాధారణంగా ఒక పాలసీ ఉండగా పాలసీ ఇంకొక పాలసీ ఎందుకు వస్తుంది దానికన్నా బెటర్ చేయడానికి దానికన్నా పాడు చేయడానికి కాదు మెట్రో పాలసీని ఇంకొంచెం బెటర్ చేయడానికి ఇస్తున్నారేమో అనుకున్నాం కానీ ఈ రివైజ్డ్ మెట్రో పాలసీ వల్ల ఫ్యూచర్ మెట్రోస్ మిగిలిపోయిన సిటీస్కి ఆ సిస్టంలో కానీ వస్తాయి అనే నమ్మకం నాకైతే లేదు ఇది చాలా హార్మ్ఫుల్ పాలసీ వచ్చిందని నాకు అనిపిస్తున్నది అది అంటే అంటే ఇప్పుడు మన మనది మన వెరీ బడ్డింగ్ స్టేజ్ వెరీ ఇన్షియల్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకు ఈ మెట్రో కొత్త పాలసీ ఉపయోగపడుతుందా లేకపోతే అసలు రాకుండా అడ్డుకునే ప్రమాదం ఏమైనా ఉందంటారా రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఎన్నో ప్రామిస్ చేశారు మనకి రెండు మెట్రో ప్రాజెక్టులు అందులో పెట్టారు ఇస్తామని చెప్పేసి విజయవాడకి విశాఖపట్నానికి ఇస్తామని చెప్పేసారు ఏమి ఎంత మాట్లాడరు దాని గురించి రాస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టాలి అట్లకి యాక్చువల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెడితే ఇక్కడ మనకు ఆరు వేల కోట్లు విశాఖపట్నానికి ఒక పదమూడు వేల కోట్లు మొత్తం పంతొమ్మిది వేల కోట్లు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి రావాలి రాకుండా పోయింది నెగిటివ్ చేయటానికి వచ్చిన ఇది పాలసీ ఇది పైగా ఓ అండ్ ఎమ్ మీరు ఈ రకంగా చేయండి అని దానికి మళ్ళీ డిక్టేషన్ ఇందులో ఓ అండ్ ఎమ్ ఎలాగ ఇవ్వాలంటే థర్డ్ పార్టీకి ఇచ్చి వాడికి నష్టం వస్తూ ఉంటే వాడికి మళ్ళీ డబ్బులు ఇవ్వాలట మనం మరి మనం చేసిన అప్పంతా ఎవరు తీరుస్తారు ఇంక ఏంటి ఉపయోగం ఉంది థ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి మనం ప్రపోజల్ పంపించుకుని థర్డ్ పార్టీ దగ్గర ఒక సంవత్సరం పెట్టుకుని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు పెట్టుకుని ప్రైవేట్ వాళ్ళకి 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 నష్టం రాకుండా డబ్బులు ఇచ్చేటి ఉంటాయి వాళ్ళకి ఇది నేను ఉండగా మాత్రం చేయనిది ఇటువంటిది ఈ మిగిలిపోయిన సిటీస్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మెట్రో గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని నమ్ముకుంటే మాత్రం రాదు ఇక మన పద్ధతుల్లో మనం వెళ్ళాలి ఇది ఆల్రెడీ సీఎం గారు చక్కగా ఒప్పుకున్నారు ఆ పద్ధతుల్లో వెళ్తాను విశాఖపట్నం ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుంది దాన్ని అవసరం వస్తే తీసుకొచ్చి విజయవాడలో పెడతాం మళ్ళీ అంత పితామహుడు అన్న శ్రీధరన్ గారే చెప్పారు ఈ న్యూ మెట్రో పాలసీలో మన ప్రాజెక్టులు రావటం కష్టం అని చెప్పేసి అసలు ఈ మెట్రోలో ఒక్క పాయింట్ కూడా అసలు లాభం చేసేది లేదా మన మన పాలసీకి ఇప్పుడు ప్రైవేట్ డెవలపర్ ఎవడన్నా మనకు వస్తే వాడు ఎంత కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది ప్రైవేట్ డెవలపర్ మనం కూర్చొని ప్రజలకు నష్టం లేని పరిస్థితుల్లో రెగ్యులేటరీ అథారిటీని మన దగ్గర ఉండటం వల్ల మనం ఫెయిర్ ఫిక్సేషన్ చేసుకోవటానికి చక్కగా ఉంది ఇప్పుడు అది ఒక్క పాయింట్ నాకు మంచిది కనిపించింది తప్పితే ఆ న్యూ మెట్రో పాలసీలో పనికి వచ్చేది ఇంతవరకు ఏమి లేదు శ్రీధరన్ విజయవాడ మెట్రోపై వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాల గురించి మీరేమంటారు మీడియం మెట్రో మనకి ప్రపోజ్ చేశారు మీడియం మెట్రో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒప్పుకుంటలేదు ఆయన మనం ఎల్ఆర్టీకి వెళ్తున్నామేమో అనుకుని అది ఎల్ఆర్టీ పనిచేయదని రా చెప్పటం అది కరెక్టే బట్ లైట్ మెట్రో ఆయనే రాశారు మనకి ఆయన ఒక లెటర్ రాశారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీకి ఆ లెటర్లో ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సేవింగ్ వస్తుంది మీడియం మెట్రో కన్నాను లైట్ మెట్రోకి వెళ్తే అని రాశారు సిమిలర్గా మీరు ఓ ఎండ్ ఎంలో ట్వంటీ పర్సెంట్ సేవింగ్ తెచ్చుకోవచ్చు అని రాశారు కాబట్టి ట్వంటీ పర్సెంట్ సేవింగ్ ఎందుకు తీసుకురాలేదని రేపు ఏసీ క్వశ్చన్ వేస్తుంది లేదా ఇంకొకరు క్వశ్చన్ వేస్తారు కాబట్టి ఇది హెవీ మెట్రోకి మీడియం మెట్రోకి మనకు అవసరం లేకుండా ఎందుకు వెళ్తాము డిఎంఆర్సీని ఉద్దేశపూర్వకంగానే పక్కన తప్పించే ఉద్దేశంతోనే ఈ డాట్స్ని తీసుకొచ్చారు అలాగే డిఎంఆర్సీకి ఇవ్వాల్సినటువంటి కన్సల్టెన్సీ ఫీజు కూడా కొద్ది నెలలుగా ఇవ్వటం లేదు అనేది కూడా వస్తున్నాయి సో ఇందులో వాస్తవం ఎంత దీనిపై ఎలాంటి స్పష్టత డిఎంఆర్సీని పెట్టుకున్నది గవర్నమెంట్ ఎలాగ పెట్టుకున్నది వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్స్ అనే కదా బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు విజయవా
వర్క్ స్టార్ట్ కాలేదు వాళ్ళకి నెలకు ఆరు కోట్లు చొప్పున నేను ఏ రకంగా కమిట్ అవును మా ఇష్టమైనట్టు చేస్తామంటున్నారు వచ్చిన బాధ వాళ్ళకి మనకు వచ్చిన పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీరు మాకు వదిలేయండి మేము నాలుగు కిలోమీటర్లు ఐదు కిలోమీటర్లు టెండర్లు పెళ్ళటం మాకు అలవాటు మేము ఆ పద్ధతుల్లోనే వెళ్తాము మాకు అలా కుదరదు మాకు పెద్ద క్వాలిటీ కాంట్రాక్టర్స్ రావాలి విజయవాడ మెట్రో ముందు ఉన్నటువంటి ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటి ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్ మన పని ఏంటి ఇప్పుడు మన సీఎం గారు మంచి డేషన్ ఇచ్చారు వీళ్ళు ఎక్స్టెండ్ అప్ టు ఎయిర్పోర్ట్ అన్నారు సిమిలర్గా ఇంకో కారిడార్ కూడా చెప్పారు జక్కంపూడి ఒకటి హెవీ డెవలప్మెంట్ వస్తుంది కదా అక్కడ దాకా కూడా తీసుకెళ్దాం అన్నారు సో మనకి ఈ రెండు యాడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఒక న్యూ డిపిఆర్ అవసరం వస్తుంది కేఎఫ్డబ్ల్యూ వాళ్ళు మన డిపిఆర్ తయారు చేయడానికి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కరెస్పాండెన్స్ జరుగుతుంది జర్మనీ సంస్థ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఈ లైట్ మెట్రో వాళ్ళ ఒత్తిడి వల్ల వచ్చింది వాళ్ళ సంబంధించినట్టు లైట్ మెట్రో కోచ్లు వాళ్ళ దగ్గర తయారవుతాయి కాబట్టి అవి తీసుకోమని భవిష్యత్తులో మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద లేకపోతే అమరావతి మెట్రో కార్పొరేషన్ మీద ఒత్తిడి తెచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందని అది ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నట్టు మరి దీనిపైన స్పష్టత ఇస్తారా స్టెప్లో నేను పెట్టాడు స్టెప్లో ఒక కండిషన్ పెట్టాడు మా దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకున్నప్పుడు మా దేశం నుంచే మీరు రోలింగ్ స్టాక్ ఇటువంటి అన్ని థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఫండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫండింగ్ యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ ఫ్రమ్ అవర్ కంట్రీ అని పెట్టాడు సో ఇన్ని బాధల్లోకి తీసుకొచ్చాడు ఏది జైక కానీ మిగతాది మీరు కేఎఫ్డబ్ల్యూ అనండి ఏఎఫ్డి అనండి ఇంకో ఈఐబి అనండి ఇంకోటి ఇంకోటి యూ నేమ్ ఎనీ అదర్ ఫారిన్ ఫండింగ్ ఏజెన్సీ యూ డోంట్ హ్యావ్ సచ్ స్టెప్ కండిషన్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ స్టెప్ కండిషన్స్ మనం ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకుని ఎస్ వాళ్ళు వాళ్ళ అసిస్టెన్స్ ఎంత బాగా మనం ఉపయోగించుకోగలమా అనేది మనం అర్థం చేసుకోకుండా మన మెంటాలిటీ ఎలాగుంటుంది అంటే ఆడిస్తున్నాడు కాబట్టి రేపు ఎక్కడన్నా టైటన్ చేసేస్తాడేమో అనుకుంటే ఇంకేం చేయలేము లైట్ మెట్రో కోచ్లు తయారైతే కేవలం ఎక్కువ జర్మనీలు తయారవుతున్నాయి అనేది మనం తయారు చేసిన అవకాశం ఉంది మన కోచ్ ఎస్ పర్ బోగి టూ హండ్రెడ్ నుంచి టూ ట్వంటీ ప్యాసింజర్స్ పెట్టాలి యాక్జల్ లోడ్ ఈజ్ లైక్ దిస్ లెంత్ ఈజ్ లైక్ దిస్ విడ్త్ ఈజ్ లైక్ దిస్ అని చెప్తుల్లోకి డిజైన్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకోవటానికి ఒక నెల రెండు నెలలు పడుతుంది అంతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో వెళ్ళిపోతుంది ఆఫ్టర్ ఆల్ బోగి లెంత్ మారుతుంది తప్పించి ఇంకొకటి సిస్టమ్ మారిపోవటం లేదు కేంద్రం రూపొందించినటువంటి కొత్త మెట్రో పాలసీ ప్రైవేటు రంగానికి అనుకూలంగా ఉంది తప్ప కేంద్రం నుంచి ఎలాంటి నిధులు ఆర్థిక సహకారం వచ్చే పరిస్థితి లేదని చెప్పేసి అమరావతి మెట్రో రైల్ ఎండి రామకృష్ణారెడ్డి స్పష్టం చేస్తున్నారు కెమెరామెన్ ఎంఎస్ఎన్తో పూర్ణచంద్రశేఖర్ ఇటీవీ న్యూస్ విజయవాడ